வணக்கம் இது வரைக்கும் ஏதாவது விஷயத்த இவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கேன் என்னமோ முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா அந்த விஷயத்த ஆரம்பிச்சு முடியாம போயிட்டே இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த விஷயங்களை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு மூணே மூணு டிப்ஸ் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்தோட பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் வருது அப்படின்னா அந்த டாஸ்கோட பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும் ரிசல்ட் ஃபெயிலோ பாஸோ அது என்னோட பொறுப்பு இது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நான் தான் பொறுப்பு பாஸ் ஆச்சுன்னா நான் தான் பொறுப்பு அப்படின்றத எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட எஃபிஷியன்சி பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நல்ல பேர் வரும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா கெட்ட பேர் வருமே நமக்கு வந்து நம்மளை பத்தி தப்பா நினைப்பாங்க அப்படின்ற டாஸ்க் இருக்கும் நம்மளை பத்தி நம்ம வேணா நமக்கு நம்பிக்கலாம் இருக்கும் நம்மளால முடியுமா ரெஸ்பான்சிபிளா எடுத்தா முடியுமா பெரிய விஷயமா ஜாப் எல்லாம் இருக்கும் அதனால விட்டுருங்க ஃபெயில் ஆனா பரவாயில்ல அது இதுதான் நம்மளோட ரெண்டாவது டிக்ஸ் அப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் எடுத்து உங்க நீங்க உங்க முடியாத விஷயத்த எடுத்து ஃபெயில் ஆயிருங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து ஃபைன் உங்களோட லிமிட்டை நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருங்க அதுக்கு அதுலேருந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியரை அக்செப்ட் பண்றது ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் அதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்ன்றத பார்க்க முடியும் இல்லையா அந்த ஃபெயிலியரே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா நான் ஃபெயிலியரே இல்லை அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தா உட்காந்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்றது ரெண்டாவது விஷயம் அக்செப்டிங் த ஃபெயிலியர் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க சொல்லல ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து நம்ம மூணாவது பாயிண்ட்டுக்கு அல்டிமேட்டா தாவிடுறோம் ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ஃபெயிலியரோ பாஸோ ஃபெயிலியர் ஆகுது சக்ஸஸ் ஆகுது ரெண்டாவது பாயிண்ட் இருக்கு எதுனாலும் அதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு நூறு ஸ்டெப் கழிச்சு கூட நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஒரு ஜாவா படிக்கணும் அப்படின்னா எடுத்தோடனே காம்ப்ளக்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராம் உலகத்துல இருந்து அந்த ரெண்டு இன்டர் கனெக்டட் பெரிய டிவைஸ் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே ரிசல்ட் கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அதுக்கு போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை தான் எடுத்து வைக்கணும் ஒவ்வொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக எடுத்து வைக்க வைக்க அந்த ஸ்டெப் ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஹவு டு ஈட் எலஃபண்ட் அப்படின்னு ஒரு கதை வந்து ஸோ அந்த கதையில் என்ன அப்படின்னா எலஃபண்ட்டை பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீஸ் பீஸாக எடுத்து திண்டுருங்க அப்படின்றது தான் அந்த கதை ஸோ அப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மூணு மாதத்தில் ஃபுல் எலஃபண்ட்டே திண்டுருப்பீங்க ஸோ உங்க எலஃபண்ட் திங்க சொல்லல பட் அந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் ஆனால் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பிரித்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்றத மட்டும் பண்ணாலே போதும் அந்த டாஸ்க் ஃபுல் டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அக்கம்ப்ளீஸ் ஆகும் அது இல்லாம நம்ம பத்து வருஷம் அது பண்ணுமே வேணும் அது பயந்தே நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்காம இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதா இருக்கும் அதை நம்ம பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ ஒலிம்பிக் ஓடுறாங்கன்னா நான் ஒரே நேரம் ஒலிம்பிக் ஓடிட்டாங்கன்னா என்ன கிடையவே கிடையாது டெய்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன் டெய்லி ரன் பண்ணி ரன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கிலீஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலே போதும் நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு பிரிக்கும் போது அதோட பவர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண பண்ண நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் ஒன்றும் கொஞ்சம் நாள் உட்காந்து அந்த ஸ்டெப்பை முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ இதுதான் மூணு முக்கியமான டிப்ஸு ஒன்றோட வந்து இன்டர் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து அப்படியே செகண்ட் வரும் செகண்ட்லேருந்து அப்படியே தேர்ட் வரும் ஸோ இந்த மூணு கம்பைன் ஆகி நம்மளோட க்ரோத் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இதை நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கட்டும் வீட்டில் காது குத்தோ ஃபங்க்ஷனோ எந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த ஃபங்க்ஷன் வேணால் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம பர்சனலைஸ் கோல் எனக்கு வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும் நான் வந்து இவ்வளோ மீட்டர் ஓடணும் இதெல்லாம் நான் அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த ட்ராவல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அதை கூட நீ இந்த டிப்ஸை நீங்கள் அங்கே கூட அப்ளை பண்ணலாம் வெளிநாடு ட்ராவல் பண்ண என்ன ஃபஸ்ட்டு எனக்கு காசு வேணும் காசு வேணா எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு பிளான் ஒரு விஷயத்த அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் போடுறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த பிளான்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு